சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னா சார்பகத்தை காணுங்க அதாவது ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதோட சார்பகம் அதாவது எக்ஸுக்கெல்லாம் என்னென்ன வேல்யூ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் டொமைன் அப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் இப்போ உதாரணமாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கோட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கோம் இதுக்கு எப்போல்லாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா எந்த வேல்யூ போட்டாலும் கிடைக்கும் அப்போ எந்த ஒரு ரியல் வேல்யூ போட்டாலும் இதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஆர் அதாவது எல்லா மெய்யன்களுக்கும் இந்த சார்பு வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் மெய்யன் இதோட சார்பகம் வந்து என்னான்னு சொல்லலாம் ஆர்னு சொல்லிடலாம் அதாவது டொமைன் டொமைன் வந்து என்னான்னு சொல்லிடலாம் ஆர்னு சொல்லலாம் ரியல் நம்பர்ஸ் எவ்ரி ரியல் நம்பர் சப்போஸ் இதே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் எக்ஸுக்கு எந்த வேலை போட்டாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குமானா எல்லா வேலையும் கிடைக்கும் ஆனால் மைனஸ் டூ போட்டால் மட்டும் கிடைக்காது எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ போட்டால் என்ன ஆகும் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஜீரோ வந்தால் என்ன ஆகும் எனி திங் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ வந்து என்ன ஆகிடும் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வரையறுக்கப்படவில்லைன்னு ஆகிடும் அப்போ நம்ம என்ன மட்டும் போட்டுறக்கூடாது எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ மட்டும் போட்டுறக்கூடாது இப்போ இதை மாதிரி உள்ளதுக்கு டொமைன் என்ன அதாவது சார்பங்கிறது என்னென்னா எல்லா ரியல் நம்பரும் போடலாம் ஆனால் எதை மட்டும் போட்டுறக்கூடாது அந்த டிவைடர் பையில் உள்ளது ஜீரோ ஆக்கிற அந்த ஃபேக்டரை மட்டும் போட்டுறக்கூடாது மைனஸ் டூவை தவிர பாக்கி இருக்கிற ரியல் நம்பர்ஸ் எது வேணாலும் போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் சார்பகம் அதனால் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துடுறோம் இதே போல் நம்ம எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குன்னா டொமைன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்பப்பெல்லாம் வரும் எல்லா ரியல் நம்பருக்கு வந்துருமா வந்துடும் ஆனால் சில வேல்யூ வராது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ வர்ற இடங்களில் வராது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன் போட்டால் மட்டும் என்ன வந்துடாது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு வந்துடாது பாக்கி எல்லா வேல்யூக்கும் வந்துடும் அதனால் இங்கே டொமைன் என்ன இந்த ரெண்டு வேல்யூவே எடுத்துருங்க இதுலேருந்து ரியல் நம்பர்லேருந்து பாக்கி எந்த வேல்யூ வேணால் போட்டுக்கோ ரியல் நம்பர்னால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியும் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை தவிர பாக்கி நடுவில் இருக்க எல்லா நம்பரும் வரும் இப்போ சார்பகம் இதுதான் வந்து ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அதனால் சார்பகம் இங்கே என்ன வரும் டொமைன் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பரை தவிர பாக்கி எது போட்டாலும் இதற்கு இது சார்பகமாக நம்ம இது அப்போ டிவிடர் பையில் வர ஃபேக்டர் வந்து ஜீரோ ஆக்டர் நம்பரை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டு பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்குமோ அதை வந்து எழுதணும்னா அதுக்கு பேர் தான் சார்பகம் அதனால் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ அதாவது இன்ஃபினிட்டி வந்துடக்கூடாது இன்ஃபினிட்டி ஆக்காத வகையில் நம்ம சார்பகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கிவன் சம்முக்கு வரும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதுதான் முக்கியமானது இது நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்தாங்க ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் அப்போ டிவைடர் பையில் உள்ளது ஜீரோ ஆனிச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்காது அப்போ இந்த டிவைடர் பையில் உள்ளது ஜீரோ ஆகிற மதிப்பை தவிர பாக்கி இருக்கிற ரியல் நம்பருக்கெலாம் நம்ம வந்து டொமைன்னு சொல்லலாம் அது என்ன எதனால் எப்போ ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவைடர் பையில் உள்ள ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் இங்கே எடுத்தோமா இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டிவைடர் பையில் உள்ளதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சு வர்றத மைனஸ் பண்ணணும் ஆறுலேருந்து அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டென் ஆகிடும் டூ சைன் எக்ஸ் இப்போ மாற்றி எழுதுவோம் டூ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுனா ஒன் பை டூ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைனுக்கு எந்த டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்னா சைன் தேர்ட்டி வந்து ஒன் பை டூ அப்போ சைன் தேர்ட்டின்னு எழுதலாமானா இங்கே எழுதக்கூடாது இங்கே ரேடியனில் எழுதணும் இங்கே பையனா எவ்வளோதுன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரியில் படிப்போம் இருந்தாலும் இது முன்கூட்டி அந்த சம்மு வரதுனால இது ஒரு லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கோம் அப்போ பையனா
இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது இங்கே வந்து என்னது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் அந்த டிகிரி அப்போ என் பை ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் போகிறேன் ஆல்ஃபா ஜீவனமிதி பாடத்தில் விரிவாக படிப்போம் இப்போ இதான் ஃபார்முலா இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணுங்கிறது என்னவாக இருக்கும்னா முழு எண்ணாக இருக்கும் இசட் இன்டீஜராக இருக்கும் அப்போ நமக்கு இதுக்கான எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா என் பை ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் போவர் என் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போட்டுருவோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னோட மதிப்பு வந்து என்னவாக இருக்கும் இப்போ இந்த மதிப்புகளுக்கு தான் என்னது இந்த கிவான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து வரையறுக்கப்படவில்லை டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆர் மைனஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூஸ் அதாவது இந்த வேல்யூவை தவிர பாக்கியெல்லாம் அப்போ பாக்கியெல்லாம் என்னென்னா ஆறு மைனஸ் இந்த வேல்யூ என்னது என் பை ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சதோட நம்ம விட்டுறக்கூடாது அதை வந்து இதை கவனமாக எழுதணும் இப்போ ஆர் மைனஸ் ஆஃப் என் பை ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் போர் என் பை பை சிக்ஸ் இங்கே என்னுங்கிறது ஒரு முழு என் இசட் இன்டீஜராக இருக்கணும் இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் சார்பகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ எல் இந்த மற்ற கணக்குலேருந்து பார்த்து தான் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன ஜீரோ ஆகக்கூடிய வேல்யூவோ டிவிடர் பையில் உள்ளதை அந்த வேல்யூவை ஆறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அது மாதிரி ஜீரோ ஆகிற வேல்யூ இது தான் அப்போ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த மதிப்புகள்லாம் போட்டால் இந்த டிவிடர் பையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் வந்து என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இதுலேருந்து ஆறு இதுலேருந்து ஆறுலேருந்து மொத்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எலிஜிபிள் இப்போ இந்த வேல்யூ எக்ஸ் வேலை வேலை போட்டால் என்ன ஆகும் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் பையில் உள்ளது ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ டிவிடர் பையில் உள்ளது ஜீரோ ஆகிட்டுனா டிடாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகிட்டுனா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்போ அது மாதிரி எடுத்துக்கோம் அதனால் இந்த சம வந்து கவனமாக நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதனால் நம்ம வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிட்டுருக்கோம் எழுதி போட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிருக்கோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்